，这都下了不知道多久的雨了。苍天呐、啊，你知道我有多痛苦吗？周一洗的衣服周日都还没有干呢。你说衣服不干，我什么都会发霉啊！天天下雨没法出门玩。表姐，你说这太阳公公到底跑哪里去了？要不我们把它找回来？哦，好主意哦！说不定这太阳公公生病了，需要我们帮助哎。赶快跟我来。俗话说得好，太阳从东边升起，我们一直往东走，准能找到他的家。嗯，这么大雨，咱们不需要撑把伞吗？就算红灯直撞，淋雨一直走。怕什么？我脑袋大，大头大头在下雨不愁，别人有伞，我有大头。第五，怎怎么感觉有点冷呢？雪条还蹭蹭的往下掉。Oh, no. 肯定是淋雨感冒了。快跑，前边就有挡雨的地方。对不起了。早就说了要带把伞，你还真是不听，这下好了吧？哎，可是咱家也没有雨伞呢、啊。爸爸妈妈去上班，把仅有的两把伞都给带走了，我能怎么办呀？我也很绝望啊。哎，对了，古时候人们会用兽皮来挡雨，咱也做几块皮革将就一下吧。也行，总比淋雨感冒一身掉鞋好。附近就挺多小羊的，皮革广告。这边还飘雪了，雨夹雪，又冷又湿，真难受。看来找太阳的计划要加快执行了。哦，表妹，这边有个天然山洞，咱可以在里面躲躲雨，再砍点木头做个篝火，取暖驱寒。不然呢，我真的要被冻成冰雕了。哎，咱们这次行动还是太仓促了，什么都没准备好就出发，吸取教训，下次不打没准备的上。烤烤火，总算是暖和起来了。制作雨衣刻不容缓，准备穿上，不仅保暖还防水。好家伙，你还把这雨衣做成迷彩服的颜色，还挺好看。哦，那当然啦，咱追求的呀就是实用与美观并存，不仅要好用，还要好看。这回不怕下雨了，咱们继续行动。突然有种不祥的预感，我去，这是什么玩意呀、啊？阴阴森森的怪吓人，吃我一拳！表姐没用，你才没用呢，这么说话的。啊，不是，我是说拳头攻击对他们没用。这个怪是阴雨怪，相传黎明不断长期下雨的地方，因为许久没有太阳，不滋生这种怪物，他们免疫一切普通攻击。只有制作特别的驱雨反上才能击退他们。原来如此啊，那还等什么？出发去做那个什么法杖。这矿洞里面应该没有什么阴雨怪了吧？好像这外边一直下雨，整个矿洞都比外头干燥暖和。要是找不回太阳，我看咱们就转移阵地，在地底下做个家得了。地底下是没有阴雨怪，可是有野人，而且地底下吃的也少。要待这里你自己待，我可不想住地下。哼，谁又愿意待在这暗无天日的地底呢？还不是生我所迫。咱们别墨迹了，先把矿石提炼出来。哎，要是矿石们能自动提炼成了，每次都要我们辛苦半天。你做什么春秋大梦呢？懒死你得了！区域法杖大功告成，长得还挺可爱，粉粉嫩嫩，猫猫爪。咱回地面继续找太阳去吧。怎么越来越多的阴雨怪啊？我可不会怕你们！我现在有超级武器在手，打败他们还会掉落内丹，也不知道这内丹有什么用。管他那些，收起来！毕竟他们都修炼成妖怪了，这内丹多少有点修为。表妹，你看啊，前面这房子黑漆漆的，看着就让人觉得不舒服，嗯、一股不祥的气息。我进去看看。但是你看，是太阳，太阳被挂在这房子里。我就说怎么我们外面看不到阳光，但是哪个坏蛋做的？我们赶紧把太阳放出来吧。谁敢放？踩着我阴天大王的尸体过去吧。原来是你，想必是因为太阳出现你就没法出现，所以想了绑架太阳这么一个损招吧。哼，表妹，你先和他周旋一会儿，我有个想法，试试能不能把阴雨怪的内丹压缩成超级炸弹，用怪物的魔力打败怪物。收到，保证完成任务。利用阴雨怪内丹的功力做成驱雨大炮，给阴天大王一击。说实话，其实我不讨厌阴天，毕竟夏天的时候有点阴天很舒服的。可是你在连绵不断的阴天那么久，谁扛得住啊？赶紧把钥匙交出来！可恶，我下次一定会轻易放过你们。我会想到更好的办法的，我就是要让全世界全都变成阴天。得，咱说那么多，他根本就没听进去。哎，算了，先把太阳放出来，好像没有下雨的声音了。哦，要下雨停了，我们快回家把衣服拿出来晾晾。我也要好好晒个太阳。